consulta que eh, reiteradamente están haciendo nuestros afiliados está vinculada con la apertura del centro de asistencia y prevención. Lo que antes nosotros denominábamos como consultorios propios, que no era una denominación absolutamente correcta porque lo primero que tenemos que explicar es que los médicos son prestadores externos de Damsu en las distintas especialidades, no pertenecen a la planta permanente de Damsu, así que hay un, un convenio de asistencia por prestadores externos. Nosotros hemos estado hasta esta semana desarrollando una serie de actividades con auditoría eh, médica y con dirección médica para cumplir estrictamente los protocolos que establece Salud Pública de la provincia, que es nuestro controlador, porque el, el funcionamiento de un centro de asistencia tal cual venía haciendo históricamente en Damsu, lo tenemos que cambiar. O sea, antes de la pandemia, en, en estos consultorios, se verificaba una, una demanda permanente, una demanda no controlada y con muy pocos turnos. Otro de los temas es que nosotros tenemos que armar un consultorio especial que se llama consultorio COVID, uh -huh. en el supuesto caso que algún afiliado venga con algunos síntomas. Está todo el procedimiento de toma de temperatura, etc. Entonces, Acá se requiere un modelo de funcionamiento distinto y una adecuación de la infraestructura. El modelo de funcionamiento ya ha sido escrito, entre toda la documentación que ustedes ven acá, está un modelo que es muy estricto y está vinculado con esto de que la demanda espontánea para solicitar turnos no va más y ahora los turnos van a ser a partir de requerimientos por, por vía online, eh, online. Uh -huh. se da una cierta cantidad de turnos por día de acuerdo a, a las prestaciones para mañana y tarde. Hemos implementado también otra demanda que, que tenían nuestros afiliados que es la prescripción de medicamentos por receta, también se va a hacer por turno. Es decir, no, no es la definición de un mecanismo simple, es un mecanismo complejo pero lo que, quiere, lo que tiene que dar claro es que vamos a ser absolutamente estrictos porque no podemos permitir que dejar nada librado al azar y tener algún acontecimiento no deseado. Entonces, para concretarlo, eh, en el transcurso de la semana pasada se redactó este borrador, hoy lo vamos a poner en consideración de nuestro director médico, él se va a conectar con un representante de estos prestadores y creemos que en un plazo no muy largo, estaremos en condiciones de este, atender a nuestros afiliados en este centro de asistencia.